那个是他租的一个大的别墅要去看看他的展览是拍了就是他爸爸的小库房然后今天呢我们去他女儿的我们看他的那个展览里面到底放了什么好东西走吧走你看人家这个前面就是湖我也能有这么大一个看湖的号
真的合适。但是价格也还可以，如果要对于喜欢的人而言的话，嗯、这个价格是合是合理的，非常好的。正常的话，你这个价格是买不到的。我、哦、问你，这个看着熟吗？这就是咖喱的台灯，太漂亮了，这个超级漂亮，完美。哦，这个现在太少见了，因为这种大件的咖喱都非常非常难找，对，特别特别难找，现在。哇塞！咖喱我就不跟你们说多少钱了，懂的就都懂，不懂的就不不懂。但价格不菲，好像目前来讲的话，在日本特别盛行咖喱哈。对，日本人最喜欢了。很多日本人喜欢。你看这个，这个花瓶也超级漂亮。哇，这个是一对的，这是左右两边，这边一只。然后这边一只。如果你们要是对欧洲文化历史特别感兴趣的话，我觉得你们完全可以考虑考虑这种东西。但是这个东西体积确实不小啊。那个山里妈，你过来，你站在它边上，你看看这个东西它有多大？一米六八到一米七。对，所以说它真的不是一个小摆件啊，非常漂亮。而且它细节做的。所以你们让我问我运费多少，我就别问了，拜拜，你们肯定哭了。对。但这种艺术品，我说实话。也不是是一个地方就随便随随便便就能找得到。嗯，真的很漂亮。嗯，但这件也是一个极品来的，也是非常好的。我们看就给大家看精品，要不然的话我们也就不看了。啊？这三个都是百达翡丽，这是以前的百达翡丽小盒。嗯。打开，好精美啊！这份块这块表保存的好好。很精美的这个，而且这块表保状态特别好，它里面非常非常漂亮，百达翡丽的。对，你们要想找老百达翡丽的，你们私信我。这还有一块百达翡丽男表，嗯，这块也很好，但是好像明显没有那个这旁边这块,这块的保存状态好，是、嗯、吧？这是一组百达翡丽，这个也是百达翡丽怀表，超级漂亮。百达翡丽的怀表。这个太难得了，我觉得很少能见到百达翡丽的怀表，真的。这是。我一旦。这是。百达翡丽。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。Oui, c'est vraiment là. Ça, ça c'est quelle année, vous savez 1980, euh, euh, non, 1900, 1920. Ah, 1920. 1920, 1920, c'est un peu dans ces, ces années-là. 1920, il y a. Très bien. Très très belle pièce. Hein. Oui. Pour la, pour l'année. Oui. Tim Biao, c'est or, oui, 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 c'est or, 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 c'est 一九二零年的工艺到今天的二三年依然是爱不释手。这是那个卡地亚的，这是卡地亚的嘛？然后底下那个是劳力士。啊，没干那个机械表，女士的。哇，方形的，像是单顿。嗯，这个也蛮好看，机械表。是地区的嘎哈游戏，喂，十八块钱的，像是单顿。这老表也很好看，超薄系列的。啊，大表盘啊，很漂亮。而且这都是老表，就是七十年代的。你、嗯、看、嗯、这个就是 Art Deco 典型的几何形造型的手链，就是它 Art Deco 时期都是方形的，你看，所以这就是典型的几何造型，包括这个戒指，这个戒指也是。哇、哦，这音乐好有，<笑>好像这些手饰图的手饰特别搭配啊。对的。然后这个是那个，这叫花卉形的造型，你看特别漂亮。这个戒指，然后这个就是。我最喜欢的小珊瑚戒指了，一千多块钱这件，这好好看。啊，这也是，这是 cocktail， 带鸡尾酒，他们管这个叫鸡尾酒，哈密尔顿的鸡尾酒的女女士的钻石表，叫艺术表啊，真漂亮，确实漂亮。这个戒指其实就挺特别，我就觉得，因为它是
。你看，像是花这种的造型，就是特别流水的造型，特别漂亮。无论是当年的盛世风靡，还是如今复古潮的一再席卷 ，Art Deco 珠宝持续了近百年，却依然能再次站在潮流的前端。Art Deco 大约指的是1920年到1935年这段时间的艺术风格。1925年巴黎举办的现代工业 Art Deco 国际展览会上，成功的将此风格展现给全世界。二十世纪前，珠宝是温婉柔和，随着工业化的兴起 ，Art Deco 风格对几何感的追求，促使宝石出现了各种各样的几何切割。设计师们利用几何图案的堆砌和排列，来营造一种现代时尚的气息。同时，在 Art Deco 时期，很多珠宝都会采用大量的珍珠来呈现它温柔而简约的美。就像那个花一样，你看它是流水造型，是这样生长过去的那种花。对，然后它戴上手以后的感觉会更漂亮，特别漂亮。对，它这款是比较近代的一个法贝热啊，就是它是一个小蛋嘛。嗯、法贝热，如果大家知道的话，就很有名，是俄罗斯的沙皇时代的御用设计师珠宝、嗯嗯嗯嗯。它这个蛋是可以开开的，你看它也是珐琅彩。这是不是和那个丽之敦士登里边的那个就是那个对对那个珠宝，咱们看的那个珠宝展里面的法贝日是一个，你看它是珐琅彩，你看它那个蛋，蛋是绝对做工超级精美的，你看到吗？漂亮极了的珐琅彩。对。然后让它开一下这个蛋，好像卖应该在三千多左右，就这个蛋。那它再打开就很精美，它里面可以放进去。嗯。啊，这个也太漂亮了。M I E， 嗯 ，M I E， 看到吗？就是珐琅彩，珐琅彩，俄罗斯的珐琅彩也很精美啊，这是俄罗斯的工艺。太漂亮，这镯子，这镯子不比什么爱马仕什么漂亮，哇塞，太漂亮了，这镯子。这两个是一对儿，太漂亮，这个是蝴珍珠蝴蝶，你看，这戴一个绝对是很精美的饰品，这不比那个什么乱七八糟的。我觉得这个镯子太漂亮了，这个镯子都是。你看这，也像有点像那个盖蒂，像哥哥桑，拉拉拉拉盖蒂，对，是的，对，啥材质的？太太质的，太太质的。那这个就很难见啊，这个像卡地亚尼可能满大街都是这个，但你带一个这个绝对别人是没有的，独一无二的。你看这蝴蝶，哇，太，你说买这个不比买卡地亚香吗？我觉得这个超漂亮的。这些宝石的价格都都上涨了，你看那时候宝石都漂亮，那时候太贵了。太太方，看来它特别薄，而且特别轻，特别精致，就所有的做工都非常赞，不是那种特糙，一看就特别好的老工作。感谢大家收看，那我们今天这一期就结束啦。如果有喜欢这些珠宝的小朋友们，也别忘了在底下给我评论，拜拜。